அதாவது இன்னைக்கு வந்து இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து மலேசியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ரஷ்யால மீட் பண்ணி ஜாக்கிர் நாயக்க வந்து இந்தியா கிட்ட திருப்பி ஒப்படைங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்காரு ஜாக்கிர் நாயக் அப்படின்னு சொன்னவங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்ல தெரியாதவங்களுக்கு கூட வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது முஸ்லிம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து சாக்கிர் நாய்க்கோட வீடியோஸோ இல்ல டாக்ஸோ பார்த்து பாக்குறத நம்ம பாத்துருப்போம் இந்தியால இருந்து முதல்ல பேன் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன இந்தியால இருந்து அவங்க வந்து மலேசியா போனதுக்கான காரணம் என்ன பங்களாதேஷ்ல இவங்க பேன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதற்கான காரணம் என்ன மலேசியால வந்து இவங்க பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு தடை சட்டம் இப்போதைக்கு போட்டிருக்காங்க அதற்கான காரணம் என்ன பிகாஸ் ஜாக்கிர் நாயக் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து அவங்க அவங்க மதத்துல இருக்கிறத வந்து பேசுற மாதிரி இருக்கும் பட் இவங்களை வந்து நிறைய இடம் நிறைய நிறைய இடங்கள் வந்து பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நாயக்கிறேன் இந்தியாலேயே <laughs> மும்பையில பிறந்திருக்காங்க மகாராஷ்டிரால மும்பையில பிறந்திருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர் இவங்க டாக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மதத்துல இருக்கவங்களும் மதத்தை பரப்பணும் அப்படின்னு சில பேர் நினைப்பாங்க கரெக்டா அந்த மாதிரி ஜாக்கிர் நாயக் வந்து இஸ்லாம பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கப்ப அவங்க அதிகமா பார்த்த ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மீடியா வந்து இஸ்லாம வந்து அதிகமா தப்பா காமிச்சிட்டு இருக்கு இந்த மீடியால வந்து தப்பா காமிக்கிறதுனால இஸ்லாம்ல இருக்கிற நிறைய மக்களே வந்து இஸ்லாம வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து அவருக்கு வந்திருக்கு சோ இந்த மைண்ட் செட்ட போக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அவர் வந்து இஸ்லாம் ரிலேட்டடா வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அது போக வந்து ஒரு டிவியும் பீஸ் டிவி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ இந்த டிவி வழியா வந்து இவர் கிட்டத்தட்ட வந்து மூவாயிரம் இடங்கள்ல பேசுறது <laughs> தெரியுமா <laughs> சோ பேசிக்கா வந்து பண புழக்கத்துல வந்து சில பஞ்சாயத்து வச்சுக்கோங்களே அதுக்குள்ள டாபிக் உள்ள மணி லாண்டரிங் பத்தி நம்ம தனியா பேசுவோம் பேசிக்கா வந்து பண புழக்கத்துல ஒரு பிரச்சனை சோ இவங்க வந்து எப்படி வெளிநாட்டுல இருந்து காசு உள்ள வருது அந்த காசு எங்க போகுது இந்த காசுக்கு டாக்ஸ் கட்டுறாங்களா இல்லையா பிளாக் மணியா இல்லையா சிவாஜி படத்துல வர மாதிரி ஒரு கேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்ல வந்து இவங்கள வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கிறப்ப தான் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல பங்களாதேஷ்ல திடீர்னு ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் நடக்குது இந்த தீவிரவாத தாக்குதல் வந்து பங்களாதேஷோட ஹிஸ்டரியிலே வந்து இது வரைக்கும் வரலாற்றிலே பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க எல்லாமே வந்து வெளிநாட்டுல இருக்காங்க அதுல ஒரு இந்தியன் பொண்ணு பத்தொன்பது வயசு பொண்ணு வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிற அந்த தீவிரவாத தாக்குதலை பத்தி அடுத்த நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பெரிய ஒரு தாக்குதல் நடந்திருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த தாக்குதலோட உச்சகட்டமா என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது பண்ண 
மைனாரிட்டி <laughs> இதோட உச்ச கட்டமா என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கரியில வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ஒரு ஐம்பது பேர் கிட்ட வந்து வெளிநாட்டு ஆட்கள் எல்லாருமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறப்ப வந்து இந்த பேக்கரிக்குள்ள வந்து ஒரு மூணு யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பங்களாதேஷி சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே நார்மலான யங்ஸ்டர்ஸ் இவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள பூந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து வரிசையா கொண்டுட்டு இருந்திருக்காங்க இதை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் எப்படி வந்து நம்ம மும்பைல வந்து ஒரு தாக்குதல் நடந்துச்சுல அதோட கம்பேர் பண்ணலாம் சோ எல்லாருமே வந்து உள்ளுக்குள்ள சாகடிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுல வந்து இஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க முஸ்லீமா இல்லாதவங்களை தான் மட்டும்தான் சாகடிக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து ஒவ்வொருத்தங்க கிட்டயுமே வந்து குரான்ல இருந்து ஒரு வருஷம் வந்து நீங்க ஒப்பீங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க அதை ஒப்பிக்காதவங்களை மட்டும் சாகடிச்சிருக்காங்க சோ இதோட வெளிப்பாடா பைனலி வந்து அவங்க அவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆனா எங்க இந்த ஐடியாலஜி எல்லாம் வந்திருக்குன்னு கேட்டா வந்து நிறைய பேர் சொன்னது வந்து ஜாக்கிர் நாயக்கிட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இவர் உண்மையிலே இது சம்பந்தமா பேசினாங்களா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் அவங்களை ஃபாலோ பண்றது கிடையாது பட் அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் இது சோ இதோட உச்ச கட்டமா என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் இஸ் அ இஸ்லாமிக் கண்ட்ரி அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அதாவது வந்து தீவிரவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை என்கரேஜ் பண்ணாத ஒரு கண்ட்ரி சோ இஸ்லாம் கண்ட்ரினாலே தீவிரவாதம் வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மைண்ட் செட் அதை எதிர்க்கிறதுக்காக தான் ஜாக்கிர் நாயக்கே வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கடைசியில அத பண்ணாமலே இருந்துகிட்டு நான் ஜாக்கிர் நாயக்க பார்த்து தான் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க சோ இதோட உச்ச கட்டமா என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்ல இருந்துகிட்டு ஜாக்கிர் நாயக்கினுமே இந்தியா வந்து பங்களாதேஷ்குள்ள வரக்கூடாது அவரோட டிவி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட பீஸ் டிவி அப்படிங்கிறது வந்து பங்களாதேஷ்ல இனிமே யாரும் பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பேனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஜாக்கிர் நாயக்க வந்து பங்களாதேஷ்ல விடக்கூடாதுன்னு சொல்றப்ப இந்தியா வந்து உங்களை ஃபர்தரா தேட ஆரம்பிச்சு இந்தியா இந்த மாதிரி ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்துருமான இந்த பேச்சுகளுக்காகவும் வந்து இவங்க மேல கேஸ் புக் பண்ணிருக்காங்க இதுல இருந்து ஜாக்கிர் நாயக் வந்து வேற நாடுகள் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல நிறைய கண்ட்ரீஸ் இவங்க ஆல்ரெடி பேன் பண்ணிருந்தாங்க வந்து இவங்க மலேசியா போயிருந்தாங்க மலேசியா வந்து ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரியா இருந்தாலும் வந்து ஒரு முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி கண்ட்ரி அவங்க வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் அங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அபிஷியலாவே ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சாங்க ஜாக்கிர் நாயக் வந்து எப்ப ஜான்வரிலேயே வச்சாங்க ஜாக்கிர் நாயக்கு திருப்பி கொடுத்துருங்க பட் அங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க இங்க இருக்கிற சட்டங்களை ஒரு உடச்சாதான் கொடுக்க முடியும் உடனே கொடுக்க முடியாது இங்க இருக்கிற சட்டங்களை உடச்சா கண்டிப்பா நாங்க இங்கே ஆக்ஷன் எடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாக்கிர் நாயக் வந்து எங்க மலேசியாலே வந்து நிறைய இடங்கள்ல பேச்சுகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி பேச்சுகள் இருக்கப்ப வந்து இந்தியாலையும் பங்களாதேஷ்லயும் என்ன பிரச்சனை வந்துச்சோ பேசிட்டு இருக்கப்ப வந்து மத்த மதங்களை காயப்படுத்துற மாதிரி சில வார்த்தைகள் வரலாம் இல்ல வந்திருக்குன்னு மத்த மதத்துல இருக்கவங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து அங்க இருக்கிற ஹிந்துஸும் அங்க இருக்கிற சைனீஸும் எஸ்பெஷலி இந்தியால இருந்தும் சைனா மலேசியா சொல்றப்ப மூணு கண்ட்ரில இருக்கவங்க அதிகமா இருப்பாங்க மலேசியாவோட நேட்டிவ் பீப்புள் அது போக இந்தியால இருந்து போனவங்க சைனால இருந்து வந்தவங்க சைனால இருந்து வந்தவங்க புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்தியால இருந்து போனவங்க ஹிந்துசம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மலாயில மலாய் மக்கள் வந்து மலேசியன்ஸ் வந்து இஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சோ இந்த மைனாரிட்டி குரூப்பா இருக்கிற ஹிந்துசும் புத்திஸ்டம் அதாவது சைனால இருந்தும் இந்தியால இருந்தும் வந்தவங்க இருந்துகிட்டு ஜாக்கிர் நாயக் பேசுறது வந்து அவங்களை தாக்குற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ஜாக்கிர் நாயக்க இங்க இவங்க மலேசியால இருந்து வெளியே அனுப்பணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் மலேசியன் கவர்மெண்ட் வந்து இவருக்கு ஃபேர்லி ப்ரொடெக்டிவா இருந்திருக்கு இவங்களை வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் அப்படிங்கறது கொடுத்து அவங்களை உள்ளே வச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இதுல பைனலி உச்ச கட்டமா என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா போன மாசம் ஆகஸ்ட் மாசம் வந்து நடந்த ஒரு கூட்டமைப்புல வந்து ஒரு பேச்சுல வந்து அவங்க வந்து சொன்னாங்க ஒரு ஃபுல் ஸ்பீச் பட் அதுல சொன்ன சில போர்ஷன்ஸ் ரொம்ப பிரச்சனையான சில வரிகள் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேசிட்டு இருக்கப்ப சொன்னாங்க இங்க வந்திருக்க சில பேர் கெஸ்ட வந்து வெளியே அனுப்பணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு கெஸ்ட் சோ அவங்க மலேசியாக்கு போயிருக்காங்க என்னைய வெளியே அனுப்பணும்னு சொல்றாங்க பட் நான் வெளியே போனோம்னா வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்து கெஸ்ட் எல்லாம் முதல்ல அனுப்புங்க அப்ப வந்து இந்தியன்ஸும் கெஸ்டா மலேசியாக்கு வந்திருக்காங்க சைனீஸும் மலேசியா கெஸ்டா தான் வந்திருக்காங்க சோ இவங்க எல்லாம் வெளியே அனுப்பிச்சுட்டு நீங்க என்னைய வெளியே அனுப்புங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்க பட் அதை சொன்னதை வந்து உடனே வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா அங்க
சைனீஸ் மலேசியன்ஸ் இருந்துகிட்டு வந்து இங்க இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் விட சைனீஸ் பிரசிடென்ட் தான் பெரிய ஆளா பாக்குறாங்க இங்க இருக்கவங்களுக்கு பேட்ரியாட்டிசம் இருக்கா இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகள் எல்லாம் பேச பேச பெரிய பிரச்சனையா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதோட உச்சகட்டமா என்ன பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அரசியல் மூமெண்டாவே மாறி கடைசியில வந்து இந்த மைனாரிட்டிஸ் எல்லாருமே இருந்துகிட்டு ஜாக்கிர் நாய்க்கு மறுபடியும் வெளியே அனுப்பணும் அப்படிங்கறத சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் அவரோட பேச்சுக்கு இருக்கிற ஃபேன் பேஸ் வந்து மலேசியாவையும் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆரம்பிச்சு நேட்டிவ் மலாய் மக்கள் இருந்துகிட்டு அவங்களை வந்து அங்கதான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ அவருக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்கு அவரை எதிர்த்து ஒரு ஃபேன் பேஸும் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அவருக்கு வந்து எதிரியாவும் ஒரு கூட்டம் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் இப்ப மலேசியால போயிட்டு இருக்கிற பிரச்சனை இதுக்கு வந்து பைனலி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அடைக்கலம் கொடுத்திருந்தாரு பிரைம் மினிஸ்டர் கூட பேசுறப்ப பைனலி சொல்லிட்டாரு ஒரு பேசினது தப்பு மலேசியாவோட ஹிஸ்டரி வந்து மூணு கண்ட்ரியும் ஒன்னா சேர்ந்துதான் இருந்திருக்கு இப்ப திடீர்னு யாரையும் வெறியான் இப்ப சொல்ல முடியாது அவர் சொல்லிருக்க கூடாது இது எப்படி சொல்றதுன்னு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க சொன்னாங்க சோ பைனலி வந்து இப்ப மலேசியால போயிட்டு இருக்க பிரச்சனை இதுதான் இப்போதைக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஜாக்கிர் நாய்க்க வந்து பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மலேசியால இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டா வந்து பேன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு பேச்சு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பைனலி மலேசியால எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இவர் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பேன் வந்துருச்சு இவர் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் பீஸ் டிவி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இவரோட சேனல் வந்து பங்களாதேஷ்ல பேன் பண்ணிருக்காங்க இந்தியால பேன் பண்ணிருக்காங்க இத வந்து நம்ம இது வந்து எப்படி தெரியுமா இருக்குது சி பக்கத்துல இருக்கிற கண்ணாடியா மாத்தணும்னா வந்து இந்த ஆட்டோ எப்படி போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா டிவியில ஒருத்தங்க நம்ம நிறுத்தி வச்சாலும் வந்து இன்டர்நெட்ல வந்து அவங்களோட ஸ்பீச் எல்லாமே அதிகமா அவைலபிளா இருக்கு ஸோ பேன் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் இவர் வந்து மலேசியாவா இருக்கட்டும் இந்தியாவா இருக்கட்டும் பங்களாதேஷா இருக்கட்டும் இவர் ஃபாலோ பண்றவங்க நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அண்ட் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு வந்து இவர் எங்க தப்பா பேசினாருங்கிற எனக்கு புரியலே அப்படிங்கிற கேள்வி தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இன்ஃபேக் மலேசியன்ஸ் இருந்துகிட்டு அவர் பேசுனது கரெக்ட் தானேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் மலேசியால இருந்துட்டு இருக்கிற இந்திய அதாவது ஹிந்துஸ் மலேசியால இருந்துட்டு இருக்கிற புத்திஸ்ட் அவங்களும் மலேசியன்ஸ் தான் அவங்க இந்தியன்ஸோ இல்ல சைனீஸோ கிடையாது அவங்க அந்த நாட்டு மக்கள் தான் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு விஷயமா தெரியுதுங்கிறதுனால அவங்க தன்னோட எதிரிய எதிர்ப்பை வந்து தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ பங்களாதேஷ்ல இருக்கிற சில தீவிரவாதிகள் வந்து இவரோட பேரை யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சோட இவர் வந்து ஓப்பனா பப்ளிக்ல சொல்லியிருக்கிறது நான் வந்து இந்த மாதிரி எதுவும் பேசினது கிடையாது இது வந்து அவன் ஏதோ ஃபாலோ பண்ணிட்டான் அவன் ஃபேனா இருக்காங்கிறதுக்காக அவன் பண்ணதுக்கெல்லாம் வந்து நான் பொறுப்பேற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்கால நடந்த சில பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல அகைன் சர்ச் மேல நடந்த தாக்குதல்கள் அதுல வந்து அகைன் இவரோட பேர் வந்து இவரோட இன்ஃபுளுன்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற சில விஷயங்களும் வந்து அடிபட்டுச்சு அதாவது வந்து இவங்க எல்லாம் டைரக்டா அவங்க கூட காண்டாக்ட் இருந்தது கிடையாது பட் இவங்க பேசுறத பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க மேல பேசிக்கா வைக்கப்படுற குற்றச்சாட்டு இப்ப இவங்க வந்து மலேசியால பேசின விஷயத்துக்கும் வந்து இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் வந்து எதேச்சியா பேசினேன் நான் வந்து சும்மா ஒரு ஜோக்கா சொன்ன ஒரு விஷயம் ஜோவியலா சொன்ன ஒரு விஷயத்த வந்து அவுட் ஆஃப் கண்டெக்ஸ்டா நான் சொன்னதை விட்டுட்டு நீங்க கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு அதையும் தனியா ஹர்ட் பண்ணேன்னா அதுக்கு நான் சாரி கேட்டுக்கிறேங்கிறதையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனா இவர் என்ன இவங்க வந்து ஒரு சைடு இவங்க இதெல்லாம் சொல்லி இருந்தாலும் அங்க இருக்கிற மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு பேசிக்காவே இந்த தாட்ல தான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலேசியால இருக்கிற மைனாரிட்டிஸ் ஆன சைனீஸும் அதாவது சைனீஸ் வம்சாவளியில வந்தவங்களும் இந்தியன் வம்சாவளியில வந்தவங்களும் நினைக்கிறாங்கிறதுதான் இப்போதைக்கு இங்க இருக்கிற பிரச்சனை இந்த மொத்த வீடியோ பண்றப்ப எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா மனசு கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இவங்க ஒருத்த ஒரு இஷ்யூ எடுத்துக்கோங்களேன் பங்களாதேஷ்ல நடந்த தீவிரவாத தாக்குதல் இத பண்ணது வந்து முஸ்லிம்ஸ் தான் ஆனா இத வந்து தடுத்து நிறுத்தினது இத வந்து பெரிய பிரச்சனையாகாம ஆல்ரெடி பெரிய பிரச்சனை தான் பட் அதுல வந்து மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ள போய் இன்டர்பியர் ஆனதும் இஸ்லாம்ல இஸ்லாம் மதத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க தான் பங்களாதேஷ் வந்து அதிகமான முஸ்லிம்ஸ் சொல்ற கண்ட்ரி தான் சோ ரெண்டு சைடுமே வந்து ஒரே மதத்துல இருக்காங்க காப்பாத்துறவங்களும் அதே மதத்துல இருக்கவங்க தான் பங்களாதேஷ் கேஸ்ல செஞ்ச தவறு பண்ணவங்களும் அதே மதத்துல இருக்கவங்க தான் பட் ஒன்னு ரெண்டு பேர் பண்ற தவறுகள் நல்லா கண்டிப்பா பண்ணது ஒரு சைக்கோ மாதிரி ஒருத்தன் பிஹேவ் பண்ணிருக்காங்கிறது உண்மையிலேயே இஸ்லாம புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எல்லாருமே என்கிட்ட ஒத்துக்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு மதமே வந்து என்கரேஜ் பண்றது கிடையாது பட் இந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு பேர் பண்ற சில தவறுகள் நல்ல ஒரு மதத்து மேலே வந்து ஒரு பிராண்டிங் அப்படிங்கிறது வருதுங்கிறது ரொம்பவே மனசுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குதுங்கிறது தான் யதார்த்தமான விஷயம்